Nak kenal Allah disebut sini kita kena tahu nama-nama Allah. Kita kenal Allah melalui nama-nama Allah. Ha, nama-nama Allah disebut sebagai al asmaul husna. Ya, al asmaul husna. Nama Allah yang baik. Semuanya ada 99. Nah, kaji nama-nama Allah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Siapa habislah? Hafal belaka ke? Kan? <laughs> Hafal belaka. Ah tapi kita bukan hanya dituntut menghafal tetapi mengamalkan menghayati nama-nama Allah itu. Ya. Ah ha, sebab tu kena kena mengaji. Dan kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dia sebut sini. Kenal Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji sebab 20 ke? Nak. Ha, di pondok-pondok, di balasah, di masjid Ha, macam-macam kita kita mengaji tentang sifat 20 ya ha, wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat ya sama' basar kalam dan kaunuhu kaunuhu itulah kita mengaji belaka ya ha, saya uh, sarankan pada semua yang hadir dan semua yang dengar yang hadir ada depan saya Hak dengar, hak dengar kot YouTube Kat TV Kelatan ha, Lepas-lepas ni ha, Ngaji sifat 20 ya, Kaji Asma'ullah Al-Husna Bukan hafal saja, Kena kaji dan kena beramal Contoh kita tahu Allah itu uh, Bersifat dengan uh, Nama di antara nama Allah Al-Qahar Maha Perkasa Ya Lalu kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada makhluk. Tengok. Uh, rupa bentuk bayi yang dilahirkan dengan pelbagai jenis dan warna. Ya, yeah. Di antaranya lagi tidurnya manusia sakit dan lupa. Semua-semua boleh kita kaji belakang. Allah tu maha pengampun kita kata. Ya, yeah. Maka menyebabkan kita sentiasa bertaubat, beristighfar kepadanya. Ya. Yeah. Ha, maknanya semua sifat-sifat Allah itu mendorong kita untuk beramal hak Tuhan naknya bukan sekadar hafal di samping itu kita boleh kenal Allah dengan melihat kebesaran Allah yang pertama dengan nama-nama Allah yang kedua dengan sifat-sifat Allah yang ketiga dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah 